നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കോട്ടയം വയനാട് എൽ ഡി സിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ഗണിത ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ഗണിത ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനമാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നയനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനാറ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ അത് എൽ സി എം ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നിശേഷം കുറച്ച് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ അത് എൽ സി എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനാറ് ഇതിന് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ ഏത് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം പതിനാലും പതിനാറും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ദൻ ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനെയും ഏഴിനെയും ഹരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഏഴ് സോറി ഒരേ ഏഴ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ സി എം ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് വരും അതായത് പതിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ നാലിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ ഏത് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം കൃത്യമായും ത്രീ ബൈ ടു കൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ സംഖ്യയുടെ റസീ പ്രോപ്പൽ അതായത് വിൽക്രമം കൊണ്ട് കുളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായും പറയാം അത് അതിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ നാലിനെ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ നാലിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് കൃത്യമായും ഈ സംഖ്യയുടെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് കുളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റസീപ്പ് കാൻ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതായത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ നാലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇനി ഏത് കൊണ്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ റസീപ് പ്രോക്കലായിരിക്കും അതായത് നാല് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു കുട വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഒൻപത് രൂപ കൂട്ടിവിറ്റപ്പോൾ ആറ് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എങ്കിൽ കുടയുടെ വിറ്റ വില എത്ര അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് അതിനേക്കാൾ ഒൻപത് രൂപ കൂട്ടിവിറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എങ്കിൽ വിറ്റ വിലയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വിറ്റ വിലയോ വാങ്ങിയ വിലയോ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വാങ്ങി വില അറിയാമെങ്കിൽ ഒൻപത് രൂപ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റ വില കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജും പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഒരു ഫോർമുലകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സി പി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയാണ് വിറ്റ വില അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർമുല ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ സി പി പറയും സി പി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനം വാങ്ങിയ വില അറിയാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ക്വസ്റ്റിൻ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ സി പി വാങ്ങിയ വില കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്ര
ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ഏത് അപ്പോൾ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയാണോ അതിന് നമുക്ക് ത്രീ ഇസ് ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ത്രീ ഇസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ത്രീ ഇസ് ടു എന്ന് എന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇച്ച് ത്രീയുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിന് നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതല്ല ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അറുപതിനെയും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും അല്ല ഓപ്ഷൻ ദെൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്തത് എൺപത്തഞ്ചാണ് എൺപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് അതിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് അവയിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എട്ടാണ് എങ്കിൽ ബാക്കി സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറായിരിക്കും മുന്നൂറായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എട്ടാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എട്ടാണ് അപ്പോൾ തുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് എന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇത് ഇരുപത് പേരുടെയാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ അപ്പം ഈ കിട്ടിയ തുക ഇരുപത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് പേരുടേതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇരുപത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പോലെ എട്ടാണ് അപ്പോൾ എട്ട് പേരുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി നാലാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ബൈ എട്ട് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് ബാക്കി ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാകും നാൽപ്പത്തിനാലാകുമ്പോൾ അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് വീണ്ടും നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരിക്കും ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ നമ്മൾ മുൻപൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റൈസ് ടു ഓട് നമ്പർ അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റൈസ് ടു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ റൈസ് ടു ഇടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവിൻ്റെ റൈസ് ടു ഓട് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആൻസർ എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കാം നെഗറ്റീവിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്ന അൻപത് അതായത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഒന്ന് റേസ് ടു ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാര്യം ഓ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് വന്ന് ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന മൈനസ് ആണ് ഈ മൈനസ് അല്ല താഴെ ഒന്ന് റേസ് ടു സീറോ എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം മൈനസ് ഒന്നും പ്ലസ് ഒന്നും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ബാക്കി മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് അതായത് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വക്കിന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്ര ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വശം ആറായതുകൊണ്ട് ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ആയാൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്നുള്ള എടുത്താൽ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒപ്പം രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഞാൻ എക്സിന് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്
ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു തീവണ്ടിയുടെ വേഗത എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു അവറിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റിൽ എത്ര സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതായത് മിനിറ്റിലൂടെ അവറിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അറുപത് മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എട്ട് ബൈ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചോദ്യം ആറ് മിനിറ്റിലാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എട്ട് ബൈ അറുപത് എങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എട്ട് ബൈ അറുപത് ഇൻറ്റു ആറ് ആയിരിക്കും അത്രയും കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ പത്തെന്ന് വരും ഇത് എട്ട് ബൈ പത്ത് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആൻസർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഉത്തരമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒഴിവാക്കിയ ബി സി ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോട്ടയം വയനാട് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് നോക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ബാക്കി പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത വീ